Sziasztok! Elég sokféleképpen gondolkodunk az idő múlásáról és az időutazás lehetőségéről. Én a következőképpen. Az idő nem más, mint puszta illúzió. Nem létezik. Amit időnek nevezünk, az a térben zajló változások sebessége. Csupán nézőpont kérdése, hogy mennyire múlik gyorsan vagy lassan. Lássuk a legegyszerűbb példákat. A házi légy a maga két-három hetes életkorát ugyanolyan hosszúnak éli meg, mint az ember a maga 70 évét. A mozgásunkat meg úgy látja, mint ahogy mi egy ilyen lassított filmfelvételt. Annyira lassúnak lát minket, hogy szó szerint unatkozni kezd, mire le a légycsapóval elérhetnénk. A sugaras teknősök viszont semmivel sem érzékelik hosszabbnak a 150 éves életkorukat, mint mi emberek a 40-50 évet. A mozgásunkat pedig úgy látják, mint ahogy mi a fürgegyékokét. A legszembetűnőbb bizonyítékod viszont mindenki számtalanszor megtapasztalja élete során, mégpedig alvás közben mi alatt álmodik. Főleg azon alkalmakkor, amikor reggelente percekre visszaalszik. Megnézi az óráját, álomba merül, átél egy ilyen negyed vagy fél órás történést, felébred és meglepődve látja, hogy mindössze egy vagy két perc telt el a korábbi órára tekintés óta. Az alvás okozta módosult tudat állapotban sokkal gyorsabban telik az idő. Pedig ez elméletileg lehetetlen, de, mint mondtam, az idő múlása csak nézőpont kérdése, és így nem más, mint illúzió. Ezekből a jelentéktelennek tűnő példákból kiindulva szélesíthetjük a kört a végtelenségig. Mondhatjuk akár úgy is, hogy ami az egyiknek egy pillanat, az a másiknak egy örökké valóság és vice versa. Haladhatunk úgy is a végtelenségig, hogy az örökké valóság egyetlen pillanatba sűrítése után az onnan számított örökké valóságot sűrítjük egyetlen pillanatba, és így tovább, míg bele nem ununk. De csinálhatjuk ugyanezt a másik irányba is, hogy a pillanatot tekintjük örökké valóságnak, és onnan kiindulva veszünk egy újabb pillanatot. Határ nem szabható a folyamatnak, a végtelenségig folytatható mindkét irányba egyaránt. Tehát... Mivel csak nézőpont kérdése, hogy a világegyetem születése és halálok között mennyi idő telik el, és mivel tudjuk, hogy az idő egy nem létező dolog, hanem egy puszta illúzió, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy univerzumi léptékkel mérve minden az egy pillanatban történik. Az egész általunk ismert univerzum, de a nem ismert is minden, ami valaha létezett és létezni fog, minden az egy pillanat terméke. Az időutazás pedig akkor lesz lehetséges, ha rájövünk, hogy ebben az egy pillanatban hogyan jelöljünk ki különböző pontokat, hogy aztán tetszés szerint manifestálódhassunk bennük. Persze mondhatnánk, hogy az időutazásnak számos buktató tényezője van, de az igencsak elhamarkodott kijelentés lenne, és szerintem korlátolt képzelő erőre is van. Viszont ha sikerül valamikor összehozni, veszélyforrásként csupán egyetlen lehetséges következményre kellene csak tekintenünk, ez pedig a pillangó effektus, amikor akaratunk ellenére megváltoztatjuk a jövőt. De a kockázatot vállalni fogjuk. Viszont, ha jobban belegondolunk, nem tudhatjuk, hogy mikor jár kockázattal, illetve mikor áldással egy pillangó effektus. Ahogy <coughs> árthatunk a jövőnek, úgy segíthetjük és jobbá is tehetjük, nem tudhatjuk előre. Mint ahogy az sem, hogy létezik-e már időutazás. Vajon változott már az események folyama pillangó effektusoknak köszönhetően? Időutazóknak köszönhetően? Akkor sem tudhatjuk meg, ha millió szám történt már ilyen változás. Ugyanis, ha ilyen módon változtatunk az univerzumon, úgy a megváltozott jelenhez, megváltozott múlt és megváltozott emlékek társulnak, melyeket abszolút természetesnek veszünk, hiszen emlékek még ha módosultak is. És az a legijesztőbb ebben az egészben, hogy az elféle módosulásokra soha semmilyen körülmények közt nem fog fény derülni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!